kukumbuka kubonyeza subscribe hapo chini Yes mambo vipi mimi naitwa Mudi Tazan kutoka Emotion Studio TZ Leo hii bana tumemtembelea producer mkali producer maarufu sana Moko Genius Genius mwenye biti zake bana sasa leo tutaenda kujua vitu vingi kuhusu Moko Genius tutaenda kujua kuhusu birthday party yake tutaenda kujua kuhusu ile biti biti ilikuwaaje mpaka wakahusika watu kibao mwili wakapiga vitu vyao tutaenda kujua kidogo maisha ya Moko kwa nini Moko mpaka leo yuko hapa na vitu vingi sana sasa Muhimu ni kwamba endelea kuchill nasi, endelea kukaa nasi ila usisahau kusubscribe kwa channel yetu ya Emotional Studio TZ. kabisa mimi vipi kama kawaida inakwaje kabisa mzee wangu moko genius yeah bro mtu ni genius zake kwenye beat ndio mimi mzee wangu bana hiki tuko kwenye damu yeah mziki kwenye damu ndio maana tunafanya kwa sababu mziki asili yake ukiwa unafanya mziki basi unajua unakuwa nao unakuwa nao unatembea nao unaishi nao umezaliwa nao ndio maana unaufanya kwa sababu mziki haupo kwenye msimu kwenye system ya biashara sana kwa lazima kwanza uwe nao alafu ndio uje ufanye utakuwa nao kama talanta alafu uje kufanya kama career atakao kuingizia pesa kwa moko bana ni jamaa fulani hivi ambaye watu wanamsikia sikia wengine wanamfahamu au kumfahamu hebu tunaomba tuambie kidogo moko imekwaje wai moko moko imetokea wapi moko ni nani mtazamaji aweze kujua moko ni nani moko kaanzia wapi au short story kidogo inayokuhusu wewe moko jini ya moko mimi jina langu kamili naitwa Idi Mohamed Ali lakini moko pia ni jina langu ambalo nilipewa na wazazi wangu kipindi niko mdogo ni majina yetu ya asili majina ya kuzaliwa maana yake kwa moko pia ni real name kabisa so sio AKA AKA ni genius kwenye jina langu uh, lakini pia historia yangu mimi nimezaliwa Kilwa lakini nimekulia nime Bagamoyo toka nikawa na miaka sita mpaka nika itimu masomo yangu yote baada hapo nikaja nikawa naishi zangu da katika mishimishi zangu za maisha na vifika maiso mpaka leo nimekuja kuwa hivi moko lina maana gani Moko manake mikono. Mikono. Yeah. Ah, e bana e, moko mikono hiyo mzee. E bana moko uh, ni takriban kama miaka miwili hivi unaendelea kuumiza sana biti zako zinakubalika sana. Watu wengine wanafanya covers, wengine wasanii wanaelewa, tunaona zinaendelea kuru hot, zinakuwa zina trend. E bana moko, mimi nataka nijue kitu kimoja. Uh, kitu chenyewe Last time tume tume tumeweza kuona moko umefanya party party ambayo kama if i'm not mistaken ile party ilikuwa inafanyika tarehe 4 mwezi wa sita. ni party ambayo ilihusisha producers kibao waligonga mikono kwenye beat moja na kwa nini party ilikuwa hivi na ilikuwa kuaje mpaka ikawa party hiyo yani kwa sababu yani ilifanya party kwanza ilikuwa ni birthday lakini pia ndio siku ambayo nilikuwa na launch studio Uh, nikaona ni bora zaidi ninachokifanya nikashare nika na baadhi ya watu ambao kadri ya uwezo wangu naweza nikawamudu nika au waliwalika au producers au wali show to love uh, niliwalika yani kuwalika sio lazima mtu umpe card but lakini sim zilikuwa zinalia na mshikama hizo kwao niliwalika watu wengi ambao sa kuna kuna swali moja moko bana ameshiriki party yake birthday party na producers wale wale vijana ila producers wakubwa kama kina P Funk, kina Master J hawakuonekana. Kwa nini ni kitu? Yeah, kwa sababu mtu kama Master J, mtu kama P Funk inawezekana yeye alikuwepo pale, sema uwepo wake sio uwepo wa mimi nipo. Unajua unapo kwa mfano mtu kama Majani kwa mfano. 
mimi nilio, niliwasiliana naye kwenye simu niliwasiliana naye lakini ana mishimishi zake za hapa na pale na vitu kama hizo kwa hiyo alishindwa ku, 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 alishindwa kuepo alishindwa kutokea lakini idhini unajua wao kama wazazi mzazi anatakiwa atoe idhini hata kama nyinyi shughuli zenu kwamba hai bwana swala lako mimi nimebless na vitu kama hizo kwa kila la heri fanya na utafanikisha hiyo huo huo ni uwepo tosha wa mzazi sio lazima unajua sio lazima kila shughuli mzazi awepo afanyaje awe ameyapia ndio uone kama vile lakini mimi nadhani napata nguvu kubwa sana ya watu ambao tayari wametutangulia Okay, kwa hiyo yale maswali ya mtaani bana muko anakuwa na ubaguzi baguzi kwa producers juu nini hayo yote atakuwa clear uongo hiyo sio kweli lakini pia kitu kingine mimi nilichokifanya sikuwa nimealika watu wote wa kwenye industry isipokuwa nilikuwa nimealika kama wawakilishi kadri ya uwezo wangu mimi sina uwezo wa kusema labda naweza nikachukua watu wote ambao wanafanya sanaa sasa hivi sababu hiyo uzua ukitaka kualika watu kwanza uwe nasema ya kuwa wape parking za kutosha za magari wape sehemu ya kutosha ya kukaa na kufanyaje kwa sababu mimi nilialika watu hamsini kusema kweli lakini walikuja watu 200 kwa hiyo unaweza ukaona hapo watu 150 wenyewe walikuja tu kwa mapenzi yao na vitu kama hizo kwa ni washukuru kwa hiyo nataka kuona mimi kama mimi nilialika watu 200 labda wangekuja watu 400 afu na singekuwa napakuwaweka kwa hiyo eh bana ongea sana moko ya shukrani sana kwa mimi nilichukua watu kama wawakilishi ambao labda DJs labda wawili lakini mdau unachanga unakuta Tanzania na madiji hata 200 lakini nimechukua wawili tu ina maana wao kama wawakilishi wa madiji wote ambao wakuepo labda watangazaji wawili sijui mapuduza baba watano yani nimechukua watu kwa uchache kama wawakilishi lakini na ndio ilikuwa dhumuni lakini nadhani kwa sababu still bado tupo mwenyezi Mungu akifanya pesa riski ikiwepo siku tunaweza tukachukua tu place kubwa ambayo inaweza ikafaa kukusanya watu wengi kwa pamoja idea ya beat moja kuwa na producers zaidi ya watano idea ilitokea wapi au nani alianzisha hiyo idea ni mimi kwa sababu ilikuwa birthday yangu na wazo langu ilikuwa kwa sababu kama hivyo mimi nafanya nafanya sanaa nafanya production nadhani watu ambao mimi nakula nao tunashia sahani kasoro vijiko tu ni producers wenzangu kwamba tunakula kwenye sahani moja tunapitia tuna, tuna disk moja isipokuwa mtu na, na kijiko chake ambacho anatumia kwenye kula chakula chake So ni bora zaidi kipindi nafanya birthday yangu ndio watu ambao wanatakiwa ni shiriki nao kwenye risala kwanza kwa sababu ni kama ndugu zangu ni kama familia yangu lakini pia naishi nao vizuri na wanaonyesha ushirikiano pamoja na mimi tikuwa nahitaji kitu napata kwa wakati wakiwa nahitaji kitu pia tuna share kwa wakati hivyo Ah uh, chakukumbuka ni kwamba siku ambayo una launch uh, una, 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 una tambulisha, au una unafahamisha watu kwamba ni siku yako ya kuzaliwa ni siku ambayo uli launch studio yako siji ndio hii hapa sasa mimi nataka kufahamu hiyo studio ya zamani na studio ya sasa hivi tofauti ni nini na kwa nini iwe hii ukitaka kutafuta sana tofauti inawezekana usione kwa sababu tofauti ya studio mara nyingi huwa ni, ni ubongo tu wa mtu unaenda kupeleka product kwenye 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 jamii unajua hivyo kwa utofauti wa majengo uzuri wa studio ni kitu ambacho sio ambacho kina kinamata sana lakini mimi nilichokifanya nilitaka niongeze uthamani ambao niko nao nadhani kwenye kwenye mafikirio yangu nilitaka niboreshe kidogo japokuwa sio kwa ukubwa mkubwa mimi sio jambo kubwa sana kwa sababu sio mtu mwenye kipato kikubwa lakini kwa sababu ni kijana ambaye anapambana nataka nione kabisa hatua zangu mimi mwenyewe nijione kabisa kama mwanzo nilikuwa na studio labda ikawa hivi ya pili ikawa hivi ya tatu ikawa hivi ya nne ikawa hivi na maana nitakuwa naona hatua zangu za ukuaji lakini pia naweza nikaona hata pesa ninayoipata nikajua nini ninachofanyia kwa sababu juu kama unakuwa auendelezi biashara yako haukuzi duka lako au brand biashara yako kwa hiyo utakuwa unafanya tu na ukuaji wako unaweza kuwa unadumaa baada ya kwenda juu na unakuja kuja chini kwa lengo likuwa ni, ku, ni kutanua kile ambacho nilikifanya mwanzo kwa hiyo kwa sababu ukubatia kufika studio yangu ya mwanzo kidogo inaweza ikawa tofauti lakini kama ungefika tofauti hata chembe ungeiona jinsi moko anavyozidi kukua na tunaona vitu vingi sana vinazidi kuimprove. Ah uh, mimi nataka kujua kitu kingine. Vipi hiyo beat imefikia wapi mpaka sasa hivi? Imekamilika au bado? Ba beat tulipiga isha kamilika na hata sikio wakati tunamaliza session tayari kuna jamaa alikuwa ameshaanza ku mix na ni mix kila alikuwa ameshaanza ku balance beat na vitu kama hizo. Lakini nadhani ni kwa sababu ni beat ya yote. 
Kwa hiyo hata kama tushapiga tumekamilisha lakini siwezi kusema eti biti tutaifanya tutafanya hivi tutafanya hivi. Eh bana hiyo biti wewe ni kwamba italeta maneno maneno kwa sababu ni joint ambayo ina, ina watu kibao mwana na kila mtu amepiga ame, ame kitu chake sasa hiyo biti mwenye idhini ya kuitoa bwana yeye kwa mtu fulani itakuwa ni wewe muhusika wa birthday au ni wote kwa pamoja mkakaa chini mkaweza kulivia kwa kitu. Kwa sababu kawaida beat ni woga ni mali ya producer. Beat. Woga ni mali ya producer. Beat. Kwa hiyo ikishakuwa amefanya maproducer wengi na maana beat ni mali ya maproducer. Kwa hiyo mimi siwezi kusema kwa sababu nilikuwa na birthday yangu, mimi ni mmiliki wa birthday, so mmiliki wa beat. Birthday kweli ilikuwa ya kwangu. Lakini beat ambayo tumefanya tulifanya producer sio wote. Lakini Kwa lakini kwa... lakini beat si imefanyika studio kwako? Beat ni mali ya producer, so mali ya studio. Mali ya producer hizo. Mali ya so mali ya studio. Beat so mali ya studio. Ina maana studio hii ikiyama kwa mfano nilikuwa nimejiwa fundi kama kwenye studio beat zote sio za hapa bado beat ni za kwangu kwa beat ni za maproducer ambao wote wamefanya kwa kila mtu ana haki yake kila mtu labda kama itaingiza pesa kila mtu ana riski yake hii beat tutegemea tutampa nani say hii beat maana kuna wengine mtaani wanaweza wakawa na, na, na option zao bwana tunajua kuna wasanii wakubwa tofauti tofauti hapa Tanzania kuna mmoja anaweza kusema bwana itaenda kwa fulani, mwingine anasema itaenda kwa fulani. Asa maneno mtaani yamejaa sana kwa wasanii wawili. Kuna mmoja anasema bwana kuna kundi la watu wanasema bwana hii biti itaenda kwa Diamond, kuna kundi lingine anasema itaenda kwa Alikiba. Yaani wapenzi wa wasanii hao kila kundi lina support linasema litaenda kwa upande wao. Sasa kwa muonekano wa, 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 wa hii biti na suggestions zenu nyinyi producers mliogonga hii biti. Hii biti bana itafaa nani? tukao tu, tumefanya tu, tu, yani mwisho tukao tumesema hii biti kwa mtu fulani lakini nadhani kwa sababu tulishoifanya na maana mimi siwezi kutoa maamuzi yangu peke yangu inabidi tukae kwa pamoja sisi ndio tupate jibu la pamoja either tulipige mnada biti au labda tu, au ziwe mtu mmoja au ifanye tuifanye kama sisi tulivyofanya so producer tulikuwa wengi tuchukua wasanii wengi wafanye tufanye na madirector wengi yani bado tujakuwa tumepata jibu ambalo tumeweza nikasaneza nikalitangaza hapa lakini nadhani majibu yakishakuwa yako tayari kila mtu atafahamu kwa bibi tumetumia kwa matumizi gani kama ni tumia kwenye, kwenye vipindi vya redio au yani chochote kinachotokea watu watafahamu bana bila shaka ibiti itakuwa expensive sana kwa sababu kitu kimoja kimekuwa collaboration na zaidi ya watu watano bila shaka hii itakuwa expensive sasa huyu ambaye anataka hii biti bana inabidi ajipange kweli kweli unazungumziaje hii kitu e, nadhani lazima itakuwa hivyo kwa sababu unajua Moko kwa anafanya muziki kwa gharama zake, aba anafanya muziki kwa gharama zake. Sije kimambo anafanya kwa gharama zake. Sije sikiza afa. Kwa hiyo ukitaka kujumlisha hiyo kwa pamoja, nadhani inaweza ikawa ina gharama tofauti kidogo na biti zetu za, za kila mtu na, na, na session yake. Kwa hiyo kidogo inaweza ikawa na mabadiliko. Japokuwa siwezi kuisema pia atakuwa mabadiliko kwa sababu kama nilivyokuambia, mimi sio ndo mmiliki wa biti. Biti ni yamilikiwa na sisi. Kwa wengi wakisema biti ya biti igawe free, mimi siwezi kupinga kwa sababu sijapiga peke yangu. Basi tunashukuru bana mtazamaji atakuwa maswali yake yote kuhusu biti atakuwa ameelewa ame na anajua kitu gani kitafuata. Sisi tuwe tu na utulivu wa kusubiri kujua nani atafanya hii kitu kwenye hii biti. Bana kuna biti moja ambayo imefika ime mpaka Lagos kwa mnyama mmoja anaitwa Skills. Hii kitu bana umefanya ni uliproduce na hii ni ngoma ya Mario. Uh, idea mpaka hivi inafika ngoma ya Mario mpaka inatokea collaboration kama hii Mario na Skills imekuwaaje na au ilikuwa kwa vipi mpaka hii collaboration ikatokea ah, kwa sababu si kwanza tulifanya session ya kwetu tulifanya tulifanya wimbo wa kwanza ambao ambao ndio ulitoka unanikosha wa kwanza kwa baada ya hapo nadhani Mario pia ni mmoja wa wasanii ambao wanapambana sana na wanapambania sana career zao na anajiona ana, mbali sana. Kwa hiyo mtu yeyote anajiona mbali kwa anahakikisha kila jambo lake analifanya kwenye ukubwa mkubwa na kwenye ukubwa mzito. Kwa hiyo alipambana kadri ya uwezo wake na kwa sababu ngoma ilikuwa kali. Unajua ngoma ikiwa kali mti wote ukitaka kumweka, ngoma ikishakuwa kali, mziki wenyewe waga unaongea. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio process iliyofuata. Mimi nilivonambia tunabidi ngoma tufanye tufanye remix na skills ni kwa ni kitu kikubwa na ni kitu kizuri kwetu sisi kwa sababu still tupo kwenye hatua za ukuaji na tunatamani tufanye ngoma na mataifa tofauti tofauti ili mziki wetu uzidi kuenda. Mario Munyu ndo alikwambia ngoma tufanye na skills au? Yeah, yeye ndo alinambia kwamba ngoma bit tufanye remix na skills na nimeshamtumia beat fresh sawa. Kamtumia beat data ikarudi tuka mix ngoma ndio hivi imetoka. Inaendelea kusumbua mtaani. Yeah, kuna siku na siku pili lakini tunaona feedback zake nzuri na ni kubwa. Bana mko unakutana na mtu mtaani anakwambia ah, mko bana, mko ana anapendelea ana, 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 ana bana. Mko akigonga biti kwa mboso inaenda akigonga biti kwa malio inaenda hebu mko aweke clear kwa nini mboso kwa nini malio 
inategemea sasa yeye huyo mtu yeye amesema hivyo na misingipi. Kwanza huwezi kubishana na watu kwa kawaida, huwezi kusema nabishana naye kila mtu. Lakini nadhani mimi ni moja ya mapinduzi ambao hawana nyimbo nyingi. Lakini wana nyimbo nyingi, wana nyimbo chache zilizofanya vizuri. Mkitaka kutaja nyimbo zangu unazozifahamu inaweza kata 20 zisifiki. Lakini chache zilizokuepo zote tunaweza kuwa nazijua. Na mimi sijafanya ngoma na wasanii wengi. Nimefanya nyimbo na Kings na zote zimefanya vizuri. Nimefanya nyimbo na Alikiba imefanya vizuri. Nimefanya nyimbo na na Mboso imefanya vizuri. Nimefanya vizuri. Nimefanya nyimbo na Mario zimefanya vizuri. Yaani kia mimi naanza nikawa nimetia nyimbo chache. So kila wimbo naweka waga na kuwajiwe. Kwa hiyo mtu akisema napendelea, inawezekana labda yeye amenifahamu kwenye hizo nyimbo mbili. Mashabiki wanasema moko na Wasafi pete na kidole, moko na Mboso pete na kidole, moko na WCB pete na kidole. Kwa nini moko? Ah, uh, mimi nadhani mimi na wasanii pete na kidole kwa sababu mimi jiki yangu natoka kwa wasanii bila kubagua. Kwa sababu mimi ninachofahamu na, uwezi kuwa unaje unasema mimi nafanya na labda mimi pete hii kidole chake iki hapa tu. Wakisema pete na kidole maana pete yake na yeye kidole chochote kile. Sikio vile tu vinaendana. Kwa hiyo mimi nafanya kazi na kwa sababu nafanya nao kazi. Kwa hiyo huo pete na kidole unatokana na kazi zetu sio nje na kazi. Si sababu tunafanya kazi still hivyo. Mungu bana umefanya kitu na msanii Zochu msanii wa Wasafi ambaye ametambulishwa hivi karibuni na tumeona ana impact kubwa sana na ngoma zake zinakuwa very hot mpaka zinaenda YouTube zinasoma fresh watu wanaweza kuelewa tofauti au ugumu ulikuwa wapi ulipokuwa unafanya kazi na Zochu uh, ugumu tusizungumzie sana kwa sababu kwenye kila kazi lazima inakuwa na changamoto lakini mimi kwa sababu Zochu ni mshikaji wangu muda mrefu tu muda mrefu sana ndani kama miaka kadhaa mshikaji wangu wa karibu sana Ya kwa hiyo tulikuwa tunafanya kazi kwa muda mrefu na ni moja ya watu ambao tulikuwa tunapeana moyo toka kipindi ambacho atufahamiki sana atufahamiki kabisa bora hata sasa kidogo Tanzania natufahamu ukimtaja moko watu wanajua moko ni nani ukimtaja zuchu watu wanajua zuchu ni nani kwa hiyo since tulikuwa tunafanya kazi na tulikuwa tuna imani ipo siku zetu zitafanya vizuri kwa hivyo ambavyo sasa hivi tunajiona si kwa matarajio yetu na ziko ndoto zetu za muda mrefu kama hivi naona yeye anafanya vizuri sasa hivi ngoma zake zinafanya vizuri Tanzania na nje ya mipaka na vitu kama hizo kwa ni jambo kubwa kwa ngu. Bana muko kuna maswali yanaendelea mtaani. Bana muko amegonga biti moja kali ambayo mandhari yake inataka kuendana na biti moja ambayo ilikuwa kwa safi. Kuna nyimbo alifanya na Isi Tudi Thomas na Liza, Damon na Hadija Kopa. Na kuna nyimbo pia ambayo imefanywa na Zuchu akiwa anamshirikisha mama yake. Hebu tuzungumzie tofauti kati ya hizi nyimbo mbili nyimbo ya Damon na Alija Kopa na nyimbo hii ya Zuchu na na, na, na mama yake Mauzauza na ile ya Damon na Alija Kopa tuone tofauti zake inakuwa vipi yani tofauti kwa sababu topic za muziki tofauti yani pale kinachofanya ni aina ya muziki tu sasa sawa na kusema labda ukafanya bongo flavor na ukafanya bongo flavor hizo zote ni biti za mduara unajua hivyo kwa kwa kawaida muziki ukifanya muziki wa aina moja ukifanya ukifanya bongo flavor hata mzungu akipiga bongo bongo flavor atasema hii ni bongo flavor ndio maana sasa sisi tulifanya mduara kwamba still ni mduara ni Diamond na Alija Kopa walifanya mduara na Zuchu na Alija Kopa pia wamefanya mduara. Kwa ni aina ya muziki mmoja lakini ni content tofauti, beat tofauti, kila kitu kiko tofauti. changamoto gani ambayo mara nyingi inatokea pale unapofanya kazi na msanii mkubwa alafu at the same time kuna kwa kuna feature lenye ya msanii mdogo yani time inakuwa vipi yani inakuwaje hii changamoto yani ni kipi ambacho kuwa kinatokea mara nyingi au umezoea unakuwa unakutana na kitu gani baina ya wasanii wawili mkubwa na mdogo kwa kwenye joint moja kidogo huko inakuwa na shida kwa sababu unakuta Yeye msanii mdogo anaweza kawa anafanya kazi ana, ana, ana muda mwingi wa kufanya kazi zake ana yuko free muda mwingi. Labda msanii mkubwa ana vitu vitu vyake vingine vinamtinga na vitu kama hizo. Kwa kwenye ratiba zao hawezi kuwa na attend kwa wakati mmoja. Lazima wakuta mmoja na wae mwingine anachelewa au ratiba mna cancel mnafanyaje? Hivyo. Lakini sijoni si kama kuna shida sana. Ni vitu vya kawaida. Kwa kwa, kwa, kwa kawaida ni kitu ambacho kinatokea na uwezo kibadilisha sasa sote sote Tanzania hiyo ni si kama ni system tu kwa muda mnafanya collab hata wakubwa kwa wakubwa inapokuwa tu collab mingi kushirikisha wewe sisi wata, binadamu jinsi tulivyo lazima wewe na thamani kuliko mimi ambaye nimekuhitaji kwa hiyo unaweza kama mkuja kwa wakati wako na vitu kama hizo hivyo bana moko big shout out to you ongea sana bro na keep it up hapo ulipofika ongeza sana kwa sababu ni almost 2 years tunaona moko unazidi kuendeleza kufanya mabalaa na mabalaa yako si ya kawaida bro ni mabalaa sio ya kawaida yani kitu sio cha nchi hii 
E bana nashukuru sana mtazamaji wa Motion Studio TV. Leo umeweza kufahamu vitu vingi, umeweza kufahamu background ya Moko Moko Genius. Umeweza kujua ile beat imefikia wapi, umeweza kujua collaboration ya Mario, umeweza kujua issue za Zuchu, umeweza kujua issue za Wasafi, Liza pamoja na Moko. Bana kikubwa si sawa kusubscribe kwenye channel yetu ya Emotion Studio TV. Kwa muda wote ulikuwa nami Mudi Tarzan. Asante. Kumbuka kubonyeza subscribe hapo chini.